as hy ja, dag van uitdagings, ons maak die beste daarvan, iets het fout gegaan met ons rekenaars jylle, so die skerm gaan ook die werk nie, uh, dan volgens maak geloof jou version in die manier, oor daar een nochtig. Daar een gelede was daar een program op TV, een baie oud program, uh, program was Kids Say the Darndest Things, jylle het onthou? Aan jylle, nee? En jylle program het ons eindelijk maar gegaan oor, is jylle van een oom of tannie, wat nou onderhoude met kinders voel, en dan vraag sê jylle, of hy jylle allerhande vraag, Per die keer antwoord hulle verskrikkelijk onskuldig. Pa en maas sit altyd in die kraal en dan altyd ergens aan laat val hulle iets wat pa en maas so, jy weet so, jy helemaal so cringe geef van soos, as dit weet nie, jy weet, dit is een skwens, jy kind het een mute knopje omtrend. Ek denk, jy het al ergens ervaar, ouwers, ergens het jou kind al iets gesê wat jou in die moeilijkheid gebring het. En um, ek kan nou tien voorbeelde vandag noem, maar al die voorbeelde is my verkeerde voorbeelde. Dit is een vloekwoord wat iemand sê, of een bad comment, of, maar jy weet waarvan ek praat, jy wens het, jy kan soos een volstruis, jou kop in die grond en druk, net weggeraak, want jou kind het jou so pas, ek het sê, punt is, kinders is nogal sponsies, nee, hulle neem, hulle, alles wat hulle moet hoor, hoor hulle nie, en alles wat hulle nie moet hoor nie, dit hoor hulle, en, um, en hulle trek nogal ongelooflik in, ek onthou met Carlo, is dit so'n routine in die ochende, wat ons een klomp um, affirmations met hom sê, soos om te sê, ek is sterk, en ek is slim, en Ek, ek gaan nooit kwoot nie, en ek kan enig iets doen, en ek is een sisse kind, ek is lief vir hom, en so gaan ons dier die hele ruimpie, en eendag is ons by die huis, en hy bring so'n Lego stelliekie, en hy bring so'n help om die ding weer te bou, en te gaan sikkel ek met die simpel Lego stikkie, op die tijd is het so, het gaan nie werk nie, maar nie so, so papa, kwoot nooit, <laughs> en my oor hy, ergens het hulle net die vermoe om my oud te herinner, as daar een figuur in die bybel was, wat ek mens, wens ons meer oor kon hoor, want s'nachts hoog die bybel vertel, vir ons niks daarvan nie, dan is dit uit die oogpunt, of die perspektief, van Isa. As jy die story nie ken nie, ons gaan nou by hom kom, maar van jylle ken die story van Abraham, en, en sy see in Isaac, en, en ons lees niks uit nie. Niks nie. Misschien ken jy nie die story nie, gaan hom nou in die oomlik gauw vertel, maar kom ek gee gau die achtergrond, en stel gau die toneel op. Ons praat vandag oor Abraham, Ons, ons thema deurgaans vandag is geloof, maar die, maar die thema is eindelijk een verklaring wat ek hoop jy vandag sal maak en sê, God sal voorzien. Ons oefen het sommige, sê dit gesamen. Well done, gewoon ek begin julle so by 2 uit 10 en dan moet ons julle eers bykie opsaak en dan gaan julle harder. Ok, well done, God sal voorzien. Kandel en aantekening, kom ons paas gauw tyd vir advertentie breek. Manne, as vandag een goeie preek is, dis die type goed waar ons gesels by hier hou. Elke woensdag ochend half 6 tot half 7. Ek moet om het buiten woon. Ons kyk na verklarings, stellings wat man in die Bijbel geneem het. Maar Abraham, maak een stelling en ons gaan bykie daarby stilstaan vandag. Jy kan die hele ding later gaan lees, die hele hoofstuk in Genesis 22. Maar voor dit nog, Abraham staan bekend in die Bijbel, op een paar plekke verwijs hulle daarna, dat Abraham die vader van geloof was. Vader van geloof. En vir verskye redes, ek gaan gaf jou paar noem, Recht aan die begin in Genesis, ek denk hierby 6, 7, 8, 9, 9 omtrend, dan, dan praat die Heere met Abraham en hy sê, Abraham, ek wil hier moet wegtrek van jou familie en van die plek waar jy bly, na een plek wat ek vir jou aanwees, een onbekende land toe. En nou weet jy hoe skuldig is ek en jy, ons lees die oor het asof hoe hy moest trek. Maar sta net gauw vir die oomlik hier stil. Dink gauw vir die oomlik wat van Abraham gevra was. Wat was die internet in die tijd nie? Daar was nie Google Earth nie, daar was nie, weet, tik enig iets in en dan wees hulle somweer die fotokies van die winkel of die ligging of die watte kan, daar was niks. In jou geval, as iemand morgen vir jou sê, trek Bloemfontein toe, kan jy nou jou kaar vol maak, 450 kilo's rui, en in Bloemfontein gaan kyk hoe lyk het. Jy kan gaan spa, jy kan nou gasthuis incheck, jy kan nou lekker KFC elke aand eet, as jy net wat vir jy lis is, maar jy kan gaan kyk. Abraham het nie daai voorraad gehad nie. Jy en ek weet al, trek ons na die kleinste dorpie toe, gaan al tenminste uh, een spar, een kaffie en twee drankwinkels wees. <laughs> maar jy weet het, maak die saak waai nie, gaan nie, tykelaat, lever oorals af. Nee, dit is makkelijk. Maar Abraham moest trek na een land toe, waar hy nie geweet het of waar water is nie. Dit was baie afhankelijk daarvan. Hy het nie geweet of waar weiding is vir sy skapen nie, hy was baie, hy het nie geweet of hulle kan plande of enig iets kan doen, hy was totaal, totaal in die donker, en die Heere sê vir hom, Abraham, trek, en weet jy wat doen hy? Trek. Hou gauw een ander ding in gedachte, vandag, as die Heere met my en jou moet praat, het ek en jy, ek en jy het een bybel, ek en jy kan staat, maar ek sê, maar as meer as een duizend beloftes in die bybel, ek kan die Heere help sy woord, 
Abraham het dit nie geken nie. Abraham geleef het, was, was die eerste vijf boeken van die oud testament, wat die jode aan vast so nog nie is geskryf nie. Hy het geen raamwerk van God, buiten een ervaring of een gesprek met die heren nie. En hierdie weese, die random gebeurtenis, sê hierdie weese van, ek wil hy moet trek, en hy doen dit. Dis, dis groot, as jy verstaan wat ek sê, nee, of as jy jyself in hy skoene moet indink. Dan sê die heren van, ek wil hy moet trek na onbeland bekende land toe, en jy gaan die vader van een massieve groot nageslag wees, so baie dat die sand van die see, soos dit nie getel kan word nie, so gaan jou nageslag wees. Hier is die freaky deel, die weird deel, dat hy belofte aan Abraham gemaakt is, en hy trek, nog jy kind gehad nie. So hy kan nie eens aan dit vasthou en sê, ok, wel, ek het een kind, so dit maak de minste sin, kom ons trek nie. Niks. Die opdracht was op feite nie, was geloof. Abraham. Dan verskyn die heren, vir nou, 24 jaar later, met ander woorde, 24 jaar, jy leseer die belofte nie. Hy krij nie kind nie. Sy vrou is al oud, hy was 75 toe die belofte gemaakt was, 99 verskyn hier weer in hom, twee engele wat by die tent kom en sê, volgende jaar hierdie tyd kom ons terug en jy gaan ons sê nie. Hoor jy hoeveel tyd het verloop in die tyd? En, en hoor nou, mooi stel Romeine vir ons, wat ons nou weer gaan lees in Genesis, maar Ab- Romeine 4 vers 20 sê, Abraham het nie getwyfel aan God sy belofte. In teendeel. Sy geloof sterker geword so het hy die eer aan God. Doe die Abraham op? Geloof. Nie die feite nie, hy het nie die visie van die toekomst of iets, niks, hy treen geloof op. En dan, die klimax van Abrahamse geloofsreis. Hy krij een sien op een honderdjarige ouderdom, 25 jaar wat hy wacht vir dit, 15 of so jaar later, daar was paie bespiegelinge oor precies hoe oud het was, maar sy, sy sien Isaac is geboor, hy is omtrend 15, sê nou maar vir vandag sy preek, 15, dan verskyn die Heere weer in hom, en hy sê vir hom, Abraham, hoor gauw lees dit, saam met my Genesis 22, vers 1 en 2, hy sê, na a tyd, bou God, Abraham, Abraham, roep God, hier is ek, antwoord Abraham, God sê vir hom, neem jou seen, hoor die detail, jou enigste seen, ja vir Isaac, wat jy so lief het, en gaan na die land Moria, offer hom as een brandoffer. Hoor jy wat, wat word hier van gevra? Offer jou enigste seen, vir wie jy 25 jaar lang gewag het, wat in alles een wonderwerk was, want jylle was te oud om kinders te gaan offer jou seen as een brandoffer, op een van die berge wat ek jou sal aanwees, en dis, wat vir ons vandag, is jou. Hier is hier die opdracht, hier is hier die ding wat Abraham moet doen, wat, daar groter is, wil ek sê, as my en jou uitdagings van vir my. Doet so my, sê, ek wil een opdracht van geen, ek wil kyk, kan hy doen, maak jou kind, jou enigste seen, maak hom doen. Soos ek sê, jy kan die hele gebeurtenis gaan lees, maar ek wil focus op een vers, en so hier is wat gebeur, volgende ochend, letterlijk, het staan, ek denk vers 3 en 4, volgende ochend staan hy op, hy laai sy donkie, hoor op die detail, vol hout, en vat vier saam, ek weet nie of hulle vier in die blikkie moes gedraad, of een fakkel nie, maar vat vier saam, wat vir Isaac saam, paar slawe, hulle loop. Ek seker, Isaac het een paar keer hierdie al ervaar, so hy kyk na die story, en hy som op het geweer, dan kom die heel logische vraag, vraag sy pa, hy sê pa, dit hout, dit vier, is die lam wat ons gaan offer. Is die lam. Offer gewoonlijke lam, so offer nie, donkie nie, vir lammiekies of bokkies, is die lam. Pa, iets maak nie sin nie, wat gaan ons offer? Die sin, is hier recht vorm, genoeg opgebouw, die sin. Vers 8, God self. Heere, thema vir vandag, klaring wat ons gaan maak, Heere sal voorsien, sê dit geweer. Hou dit ek so militaristies, jylle glo dit, sal, voorsien, mooi. Verstaan gemooi wat jy hoor, die sinnekie wat jy so pas gehoor het, die God selfs sal die lam voorsien, is nie die heren wat jy praat nie, is nie iemand wat maar net algemene stelling maak, soos 
God is goed, of weet of, a random stelling nie, jy hoor hier iemand in die middel van die grootste toets wat hy in sy leven al gehad het, een verklaring van geloof. Word gevra om my sien dood te maak, ek is op pad om gehoorzaam te wees, verklaar, jyre, sal, kan ek iets gauw baie duidelik hier maak? Geen persoon, geen persoon, as hulle nie 200% oortuig was van die verklaring, so, die Engels sê, in their right mind, geen persoon, sou hulle kind geloof. Hulle sou nie eens die trippie beplan het nie, hulle sou nie eens die donkie gepak het nie. Net die feit dat Abraham dit gedoen het, sê klaar vir ons iets van sy oortuiging. Jou leven in die afgelopen maand, week, sy uitdagings het jy gehad. Wat sy krisis het jy gehad, wat sy Wat sy, wat sy challenge is, is jy dier, en hier is die belangrike vraag, wat sy verklarings het jy gemaakt? Wat een waarhede het jy vastgehou? Wat was jou geloofstelling? Want in die afgelopen maand, al ken ek jou nie goed nie, of dalk glad nie, wie het, allemaal van ons, dier die bank, dier uitdag. Is dier onbeplande goed? Is dier goed wat ons nie wou heen nie? Is dier dinge wat ons bekommerd gemaakt het? Is dier dinge wat, wat ons anders sou wou heen? Goed wat van ek baie goed in ons leven, wat ek wil sê, menselijk ook nie eens oplosbaar is nie, dit lyk vir jou op hierdie oomlik onmoendlik, of is nie onmoendlik nie, maar jy self kan niks daan doen nie, is dit jou finansies, dalk is dit onrechtverdig behandeling by jou werk, dalk is dit gezondheid, dalk is dit krapperigheid in jou hevelik, die punt is, ons skryf amper op een dagelikse basis, so, is die verklarings van ek in jou vasthou, en die geloof wat ek in jou het, gaan maak, as of hy die toetse gaan slaaf. Ek wil jy herinner vandag, jyre sal sien, sê het gewees aan my. Oi, jy moet graag vir dit nie, ek wil net 12 keer sê, ok, I won. <laughs> en wat ook al jy gaan deurgaan, of hoe moendlik of onmoendlik dit vir jou lyk, die jyre sal voorsien. Hy ken jou elke behoefte, hy het so ver nog, hy het een track record, hy het so ver nog, Alles in jou leven wat jy nodig het. Ja, alles het nie uitgewerkt soos jy wil nie, en ook in my leven nie. En newsflash, dit gaan ook nie altyd uitwerk, soos ek en jy wil nie. Maar die Heere het nog elke keer vir ons voorsien. Ons vergeet dit. Ons het baie meer nodig om terug te kyk in ons leven en te sê, wat was die vorige gebedsversoek, wat was die vorige uitdaging en is daar deur? Sy getrouw was, hoe kom sal hy nie weer wees nie? Die antwoord is, hy sal weer, want die Heere sal sien. Dit sê, dit gaan aan. Oké, okay. kom ek stel het anders. Ek wil het gauw vir jou so stel. Die Heere sit nie vandag in die hemel en wonder oor jou toekomst. Het is nie dat daar iets in die week in een van jylle levens gebeur het en die Heere sit op die omlik in die ouwe raadsvergadering en hy sê, ouwens, help. <laughs> Wat denk jy? Wat denk jy? Wat moet ons doen? Hy weet. Hy weet. Hy is letterlik oor niks bekommerd nie. Vanuit sy perspektief weet, kan voorsien. Uitdaging by my en jou is, dit te goed. Uitdaging oor mooi, my en jou, is om dit te goed. Wat beteken dit? Is dit om een sinniekie te sê, Nee, dit is ver meer as dit. Dit beteken om iets my waarheid te maak. Dit beteken om een absolute oortuiging oor iets te hee. Ek glo dit nie, ek glo dit. Ek het nog dieper kon sê, so ek, maar ek glo dit, dit is hier my gut, dit is glo dit. Hebreus 11 vers 1 maak hier die stelling, jy ken hom, en ek is nou jammer, dit is nie die skerm het nie, maar hy sê, wat is geloof dan? Dit is die vaste versekering, dat die dinge waarna ons uitsien, inderdaad, sal gebeur. Dis die bewys dat God die dinge wat ons nog nie kan sien nie, waar sal maak. Nou, daar is, daar is een paar woordkies in die tekst. Ek, ek, dis mag nou sê, ek is jammer ek nie die skerm nie, maar ek wil het vir jou uitwees. Die woordkie vir geloof, hy lees mys en hy sê, wat is geloof dan? Woordkie vir geloof is die woordkie pistis. Griekse woordkie, pist, uh, pistis, wat beteken conviction of the truth. Nie mooi gesê nie, Wat is geloof? Conviction of 
die woord, jy sê, wat is geloof? Let op, dis die vaste hoop oor die dinge, wat ek een woordkie, wat ons nog nie sien. Die Griekse woordkie, vir die woordkie dinge, is die woordkie pragma. Pragma. Dit beteken, hoor mooi, that which has been done. An accomplished fact. Vreemde concept, maar kom ek, kom ek help jou dit gau verstaan. Ons leef hier, binnen tyd. Gister is in my en jou verlede, morre, jy kan nog nie in morre wees nie, is vooruit. Okay? Maar God, God staan buiten tyd. God, is nie beperk tot een jede, een verlede of een toekomst nie. Ek en jy verstaan dit nie en moet nie my vrouw hoe met te verduidelik nie, maar God op die selle oomlik is in my en jou verlede, jede en toekomst. Hy staan uit die tyd. Hy is tyd loos. My verlede, my toekomst, my alles is vir God. Jede. Nou, is oor. Ander woorde, geloof vir my en jou, ek is bang ek verloor jou, hierdie is baie belangrik, oor mooi, geloof vir my en jou, is kyk na iets wat kan gebeur. Geloof vanuit Godse perspektief, al het dit nog nie met my en jou gebeur nie. In sy oor het dit klaar. Is klaar daar. God geef vir Abraham een belofte, hy sê, gaan een seen he, 25 jaar het hy nog nie een seen. Het is vir meer as 20 jaar wacht vir dit om te gebeur. Sy toekomst, geloof, hy kan niks aan doen nie, dit gaan nog gebeur. Wat sê Romeine 4 vers 20? Dit is een koltekst, hy sê, by die God, ook is dit nou op God, by hom, by die God in wie Abraham gegloe het, was hier die belofte, as het reeds, probeer die tekstie van sê, sê in Godse oor, die belofte wat nog nie gebeur het nie, het by God klaar gebeur. Staan by die tyd. Staan jy wat dit vannacht vir my en jou beteken, dat al is ek en jy onzeker oor ons toekomst, al is ons nog nie daar nie, God is klaar daar en hy voorsien. As geen rede vir my om dit te betwyfel nie, en ek hoop dat dit jou bemoedig vandag, want ons is so bekommerd om voorin toe te kyk met vrees of met worry, en as ons net by die punt kan kom om te sê, maar God weet klaar, hy is klaar daar, en sy oor het hy al gesorg, ek moet nou net die tijd uitwacht. Hoor jy hoe anders kan ons leef? Hoor jy hoe inpak dit kan maak in ons bekommernisse en in ons, in ons vreese en ons onzekerheid? Abraham maak die stelling, die Heere sal voorsien, want hy was absoluut oortuig. God gaan sien. Riene, ek en jy, ons kan op die Heere staat. Ons kan ons geloof in hom plaas, want hy is geloofwaardig. Hy is meerwaardig as my en jou geloof groter as ek en jy. Waar ek en jy een doodloopstraat sien, sien God een tien baan snel weg. Waar ek en jy moedeloos is, is daar nie by my dachte, gedachte van bekommernis nie. As ek om die bybel van ons sê, hy is die bron van hoop. Hy kan iemand anders inspireer, want hy weet wie hy is. En hy weet wat hy in staat is. So kom net na my toe, ek sal jou volmaak, want ek is onuitputtelik. Ek is altyd in oorhal. So ek wil weer vir jou vir. Wat hier is jy in die laatste maand? De kopsere was daar, wat sy uitdagings was daar, dat jy moed kom steel in die afgelopen paar weke, en weer eens meer belangrijk. Het is een verklaring. Het is stellings van geloof. Sê. Het was jou waarheid, waarvan is jy vandag oortuig? Wil weer beklem toen Abraham sy nooit in sy leven oorweeg het om het donkie op te laai. Sy nie oortuig was, God sal laai. Sy verklaring, die Griekse woordkie, testes, conviction, God sê, God vraag, so. hoekom is dit so belangrijk, hoekom is geloof so belangrijk? Wel, sal my net twee vinnige goed, ek en jy gaan nooit die Heere gelukkig maak, trots kan maak, my kan maak, sonder geloof. So die Hebreus 11 sê, vers 6 sê dit vir ons, hy sê, as jy nie geloof nie, en nie geloof het nie, is het onmoendlik God tevrede te stel. Enigste manier waarop ek die Heere kan tevrede stel, is dier my geloof, dier een waarheid, een oortuiging te, en die tweede ding is, dit is net logisch, 
Jou leven gaan moedeloos wees, machteloos wees, donker wees, sonder geloof. Ek bedoel, as jy nie in die Heere vast nie, aan wie gaan jy vast hou? Amal van ons gaan op iets moet steen, maar hoe betrouwbaar is dit? Dat een waarborg is daar, en is, en is dit in jou toekomst en in jou verlede? Is dit jou antwoord op al jou probleme? Is dit een rarige bron van hoop? Ek kan jy met geloof, want God is die onveranderlik. Kan ek het anders stel, dit is nie wat vir Jesus sy leven kom voel. Dit is nie dat ek in jy in een plek moet functioneer van ongeloof, vrees en twyfel nie. Jesus' woorde self was, ek het gekom om vir jou leven oorvloed. Ek het gekom dat jy nie in die bekommernisse van die leven moet vastgevang word nie. Terug moet draai. Het gaan verder, sê dink gewee in die program, Kiet sê die daarnde stiet. Oors, kinders luister na ons. Ons kinders hoor wat ons sê. Paas, jou kinders kyk na jou en luister na jou. Paas, jou kinders hou jou dop. Ons vriende doen, ons families doen, ons werknemers, ons werkgevers doen. Elke dag het ek in die kans om vir iemand te wees wat ons glo. En ek bedoel nie wees van ek moet het gaan paradeer nie. Ek praat van oorals om ons as mense wat moedeloos is, wat nie weet nie, wat in vrees leef, in my conviction of my truth. Inspireer. Jy word vannacht geinspireer. Conviction of a truth van a man. Hy het nie gedoen om iemand anders te probeer te indruk nie. Ek en jy moet ook nie. Ek en jy moet aan ons waarhede vasten, want dis hoe ons licht en sout is. Dis hoe ons vir die wereld sê, ek hou in iets anders vast as waar jy vast hou, en my bron is betrouwbaar. Ek is net soos jy, ek maak foute, ek skiet kort, maar my God, Heere, sal sien. Ouwers, elke dag het ons die kans om ongeloof op te tree, geloof. Is ons kees hoe? Wens, verstaan jy nou, hoe kom ek vraag, wens ek kon meer uit Isaakse oogpunt hoor, wat sy ervaring was. Is, elk is dit waar die beroep van berading begin het. Jy weet, daar op die bank gaan en, waar wil my doodmaak, en dit was so dramatisch, en ek is sy enigste, ek is sy botterbekkie, jy weet, wat, wat doen my pa nou hier? Hy wil vertel vir ons niks van Isaakse ervaring. Wat wel ervaring is, of wat is wel raak lees, is, kom sy geloof duidelik moes oorspeel na Isaak toe, selfs sy klein sien en Jacob. Hy wil beskryf God selfs as die vader, die God van Abraham, Isaac en Jacob. En as ons kyk, Isaac het in geloof opgetreed, en as ons gaan kyk, Jacob het in geloof opgetreed, was een inpak, was een nalatenskap. Oors wat oor ons kinders sê? Oor verklarings oor hulle by ons, oor hulle by ons hoop, oor hulle by ons positiviteit, of oor hulle by ons negativiteit. Kom hoor. Wat verklaar ons oor ons eie levens en oor ons kinders? Wat verklaar ons oor ons dorp, oor ons skole, oor ons municipaliteit, oor ons buurt, oor ons land? En Bernard, ek sê eerst een wat my hand opsteek. Ek nou nie. Ja, ek doen. Ek vind ek vir ach, ou, hy net in die kyk vir een mooi boom of iets en dan een mm, pot al, weet of wat ek al, is ek sommer net al kwaad. Maar is belangrijk dat ek besef, daar is een kind in my kaar en, en gaan hy hoor hoe ek in geloof optree? Hoor hulle my geloof praat oor my uitdagings. Hoor hulle my in jou bid en sê, jyre, hier is een probleem. Of, of hou ons net alles vir die kinders toe en weg en hulle weet van niks nie. Hulle moet hoor hoe ons staat maak op die heren. Hulle moet hoor hoe ons bid. Heer belangrijk, hulle moet hoor hoe ons terug aan en sê, sien, onthou jy papa het gebid vir, kyk wat het Jesus gedoen, want die heren sal voorsien. <laughs> Die Heere sal versien, my kind kyk, ons het, en kyk wat het hy goed. Dit is die verklarings, want ek en jy het leef. Hoor hulle ons heel tyd liekies sing, hy klaag. Dat is in mounies, nee, ons kom uit die kant. <laughs> Kom is Abraham die vader van geloof, dat het gegloe, het geleef. Ek bedoel, ek het vir een paar voorbeelde genoem, dit was nie een eenmalige ding nie, dit was sy leven. En so, hier is mooi, hoor hier die Romeine 4 vers 21, Hy is dus net die versie na wat ons nou nou gelees het, hy sê, hy was absoluut daarvan oortuig, die die conviction of a truth, hy was absoluut daarvan oortuig, dat God enig iets kan doen, wat hy sê. Menselik maak het nie sin nie, maak die saakie, God het gesê. 
My wens vir jou is dat dit is hoe ons kinder, families ons beskryf. Hierdie persoon hou vast aan wat God sê. Hierdie persoon verklaar die Heere sal sien. Wil jy herinner vandag? Jy maak saak vir die Heere. Is lief vir jou. Feit dat jy nie weet wat in jou leven aangaan nie, beteken nie, hy weet nie, hy is betrokken. Die feit dat jy hom nie ervaar nie, beteken nie, hy is nie daar nie, dit kan ook selfs wees dat ons hom op die kantlijn laat staan het, maar hy is daar. Deel wees. Hy is jou oplossing, hy is jou antwoord, hy droom drome vir jou, hy het die toekomst vir jou beplan, een van voorspoed en nie teespoed nie, en ek wil jou herinner die Heere weet wat jy nodig het. In teendeel, jou herinner in die belofte wat jy moet gerust stel, Philippense 4 sê, omdat Christus dit verdien het, sal my God. Wat is die woord, dit is a conviction. Sal my God. Rijkelijk, sy heerlijke rijkdom vir julle voorsien, in elke te Heere, sal. Doe dat kan jy doen? Geloo nie? Doe. Ons moet vast oortuig wees. God wat beloof dat hy sal help. Wel. Belangrijk vir my net vannig hier gauw iets te noem. Om 100% op die Heere te vertrouw is belangrijk. Maar weet jy wat baie mense vertrouw op die Heere? As jy na hulle leven kyk, dan sien jy dit nie. Jy hoor dit nie. Hulle leef dit nie uit nie. Gaan lees bykie die verhaal van Abraham, van Genesis 9 af. Abraham was een skatrijk ou. Skatrijk ou. Hy kon so makkelijk gesê het, ons laaie donkie, en hout, en vier, en ons help die heren, skaap. Net ingeval, net, net nou is hy nice met ons. Is nie wat die heren beveel het nie. En geloof. Sê ek nou by die goeie nies kom, net om net die, nie wonder die bybel is baie evil nie. So, hier is wat gebeur. Abraham is gehoorzaam, hulle kom op die punt waar die heren sê, daar, Hy los sy slaven, hy los die donkies vir die hout vier, hy en sy sien, stap berg op. Ek, die bybel geef ons min detail hier oor, maar boop die berg, maak hy vir Isaac vast en sit om boe op die altaar en die bybel sê van sy licht letterlik sy mes. Hy is bezig, hy is in die proces, hy is oomlikke weg van om sy sien dood te maak oor wat gebeur. Hier is sê vir hom, Abraham, stop. As die stem wat skreen sê, wow! Sien nou dat jy my lief sien nou dat ek vir die belangrijkste is, jou sê en dood my. Hoor wat nou gebeur, 13 en 14, Abraham kyk toe oor, in die woorde, sien en ran. Die randomste plek, daar by niks van niemand nie, sien en ran, wat met sy hoorings in die bos vast het. En die ram en die offer, en het is een brandoffer op die altaar, plek, as ek sien. Abraham het hierdie plek genoem, baie belangrik, oor mooi. Heere, die naam het sier dat die in die spreek word geword, die berg van die Heere, die berg van die Heere sal voorsien word. Weet jy wat is nog mooier eindelijk? Die antieke, dit is nou in die oudeste mense, dit is weer die Hebrews, maar die antieke taal, druk daar die laaste tekstie uit, nie van die Heere voorsien, hy sê, die Heere voorsien altyd. Wat ook al my in jou behoefte is, hy sal voorsien voorsien. Het Abraham die oplossing gesien, toe hy opgestap het? Nee. Het hy die oplossing gesien drie dag voor die tyd? Nee. Jy gaan ook nie. Die uitdaging vir ons is nie dat die Heere vir ons alles moet wees nie. Dis nie geloof nie. Geloof is om te sê, of ek weet of nie, Heere, jy sal voorsien. Ek gaan verklaar, ek gaan gloe, ek gaan vasthou. This will be my conviction of truth. Sin sy hande, sy tydsbereken, hy gaan. Vriend, ek is 200% vandag oortuig. Heere, kan, wil, sal, sien. Verstaan gauw by die oomlik, as ons klaar maak, verstaan gauw by die oomlik. Versien nie, vooral. Hy is nie die God, wat ek en jy, as een inkopielijs kan gebruik, wanneer ons een issue het. Dit is nie dat hy klein is en hy is daar vir ons nie. Ons is daar vir hom. Hy voorsien vir amal wat op hom staat. Breed die verskil. 
hy voorsien nie vir amal, altyd nie. As baie mense wat op hulle eie, hulle eie leef, hulle is buiten die wil van die heren, hulle volg hulle eie kop, en dan staan die heren terug. Sê, kan nie saam gaan. Die stelling vandag, dat God sal voorsien, is nie dat ek en jy kan terugsit in a easy go lucky, ach, wanneer die heren sal voorsien, ek kan maar nie doen wat ek wil. Glad. Die stelling is, vir elkeen wat vroeg in die sit en sê, vertrouw klaar op die heren, ek gaan gehoorzaam wees aan hom, dit is vir jou, dat jou geloof versterk moet word. Hoor wat sê die Bijbel? Dit is nie een lieve beginsel nie, maar hier is een tekst, 2 Kronieke 16 vers 9, hy sê, die Heere kyk oor die hele aarde, om hulle te help, hulle te help, nie amal nie, hulle te help, wat met hulle hele hart. Heere sal voorsien, vir hulle, vir hulle, wat het hulle conviction of truth maak, en sê, God sal, ek kyk na die Heere, gaan luister. Eendeel, ek wil eindelijk uitdaag, daai 2 Kronieke 16, as jy sin ek, en die einde wat glad die sin maak nie, so hy sê, die Heere kyk oor die hele aarde, om hulle te help, wat met hulle hele hart op hom vertrou, dan sê hy, wat die dwaas was jy nie, die gauw van hy vertel, dit is eindelijk so krachtig, en lees net die hoofstuk, daar was die koning, en hy moes gaan oorlog voer het, die Heere het vir hom gesê, ek gee jou hierdie oorwinning, vertrou die Heere, die koning, nie op die Heere. En dan kom die profeet, of die persoon wat hom praat, en hy sê, hoe dom is jy? Terwijl die eerste acht verse sê, elke keer wat jy op die Heere vertrou het, het jy oorwin, want die Heere sy oor, dier kruis die hele aarde, om hulle wat op hom te steen, te help, hierdie keer, jy op hom vertrou nie, draai wat, laaste ding wat ek hier vannacht wil noem. Laaste ding is het doos. Is in my en jou hand. Ek op my eie gaan leef en sê, ek moet voorsien en ek gaan my eie plannen maak of Heere sal voorsien en ek gaan na hom kyk. Vriende, tel jou kop vannacht op. Tel jou kop vannacht op en weet dat daar een vader is wat vir jou lief is en uitnodiging my jou terug om te sê, waar ook al jy dier gaan, ek is daar vir jou maar jy is ook daar. Sien, Abraham was die vader van geloof. Abraham was die voorbeeld gehoorzaamheid. Ek kan nie geloof hee sonder gehoorzaamheid. En dan gaan my, my geloof en my dade weer spreek. Ek moet my geloof dier my dade. Kan het vanochtend wees dat die Heere nog nie in jou leven voorsien het nie? of dat jy voel of jou gebede nog nie beantwoord word nie, en miskien moet ek jou dan hierdie vraag vraag, ek is jammer, dis hard miskien, of dis regheid, kan het al wees dat jy buiten die wil van die Heere is? Kan het al wees dat jy bezig is met goed, wat jy weet jy nie bezig moet wees nie? Kan al wees dat jy weet goed in jou leven moet verander, dat jy weet jy leven vir jouself? Jy is die vader, jy is die Heere wat sal voorsien, en wil voorsien, en kan voorsien, staan jy dan op die kant lang? Reers 11 vers 6 sê, as jy nie glo nie, dan nou gelees nie, dan is het onmoendlik om God tevrede te stel. Maar hoor nou, wie tot God kom, glo dat hy werkelijk daar is, in of truth, en dat hy die, hoor sy hart, dat hy die wat na hom soek, beloe. As een vader wat hier vandag wil, een vader wat weet van jou worry, jou seel, vader wat weet van jou ander wat jy wakker leed, en hy wil jou, hy wil die vader wees wat sorg, en jou uitdaging, is om te gaan, en jou uitdaging is om te sê, ek gaan stellings begin maak, en sê, Heere, sal, laaste keer, dag jou uit, dit vandag nie een ruimpie gaan wees. Dit een waarheid. Sê dit vir jouself elke dag in die spiel. Sê dit vir jouself elke ochtend as jy opstaan. Heere, gaan. Luister na die volgende lied. Sommer net bedien jy, kan ek sommer pak donker maak en gehoor. 
Die lekkie is net een verklaring van jou geloof, en een verklaring van berskikbaarheid, om net te sê, hier, ek is hier vir u, behoort aan u, but you, as jou kinderikie vat om net gauw recht te maak, so my nou om die heren gesels.